Mesela Emin. Neyse. Yani sana ne zarar vereceğinden de emin değil. <gülüyor> Yerini bulmadıkça yüzünlü olan sözü de konuşma. Yerini zamanını bekle konuşacağı sözü. Yani yüzünlü zamanı olmadan o yüzünlü sözünü de konuşma. Çünkü bu huzur, ha, konuşma. Çünkü çok kere faydalı söz yerini bulmaz da kaybolur gider. Ne halin yani yumuşak ne de sehih ahlak kimselerle mücadele etme. Çünkü halim kalbinden sana boğuz eder. Ahmak ve adi kimse dili ile sana eziyet eder. Anladın mı? Tanıdığın kimse yanında ayrılığı, ayrılığı zaman, ayrıldığı zaman onun ayrı bir yerde seni nasıl anmasını istersen sen de onu öyle an. Sen af edilmesini istediğin hususlarda onu da affet. Kardeşini sana ne şekilde muamele yapmasını istersen sen de ona o şekilde muamele et. Suçlu olarak yakalanıp ihsan ile mükafat görenin ameli gibi amel et. Anladın mı Zürey? Gereksiz yerde, gereksiz zaman konuşmak doğru değildir. Gerekli sözü de gerektiği zaman konuşmak lazım. Yoksa bu size zarar verir. Çok. Yani gerçek sözü konuşacağımız yerde sustuk mu da o da bize zarar verir değil mi? <gülüyor> Gerektiği zaman konuşacaksın diyor. Hmm. Gerekmeden konuşmayalım. Ey çok günah işleyen yaptığın işin şerli sonucu seni bekliyor. Emin olma. Gülmektesin. Ama başında neler geleceğini anlamıyoruz. Bu halin günahların en büyüğüdür. Bir hatalı işte başarı kazanır. Sevinirsin. Bu sevinmen yaptığın hatadan daha büyüktür. İşleyeceğin bir yanlış işin fırs fırsatını kaçırınca üzüntü duyarsın. Halbuki bu üzüntün o hatadan daha tehlikelidir. Sen hatadasın, allah Teala seni daima görmektedir. Bu görüş kalbini titretmez. Bu halin yaptığın hatadan daha fena. <gülüyor> Sabır üzere olmalıyız. Sabır üçtür diyor, üç çeşittir diyor. Birincisi, farzların yapılmasında güçlüklere sabretmek. Güç gelen. Birçok şeye sabretmek. Bu 300 derece sevabı vardır. İkincisi, haramlardan ve yasakla yasak edilen şeylere sakınmak hususunda sabretmektir. Haramlardan ve yasaklardan. Bunun 600 derece sevabı vardır. Üçüncüsü sarsı, sarsıntıda yani deprem oluyor ya böyle Müsibetin ilk geldiği anda gösterilen sabırdır. 
bunun tam dokuzu derece sevabı var. Arkadaşın senin kalehterini düşürür. Arkadaşın harman yerinde seni yerden yere çarpıp senin fayda ve manfaatını düşünen kimsedir. Huzulu olmaktan sakınınız muhakkak. Huzulluk yapmayınız. Hele bir mürşitin mescidinde Edep erkeler çok dikkat ediniz. Ola ki amelleriniz boşuna gider. Sadakat yemini gösteriniz. O müsaade etmeden, ondan müsaade almadan kesinlikle konuşmayınız. Ergen kimselersiniz. Gelenlere örnek olmaktasınız. Örnek alınıyorsunuz. Çok kötü örnek oluyorsunuz. Yani kendinizi taşıyamıyorsunuz. Ben de bir yavuzluk yapayım burada. Hele gülmek çok çirkinliktir. Her ne olursa olsun mecburiyet olmadan kesinlikle konuşmak doğru değil. Soruyorsa sana bir cevap, manalı ve mantıklı cevap vermen lazım. Yahut soran daha iyisini bilir demek daha iyi. Asr-ı Saadet yıllarında Macir-i Muhacir e, Ensar'ın yapmış olduğu terbiye buyurdu. Onlara da ayet geldi. Onlar da belki huzurluk yaptığı için. Onlara da ayet geldiğiydi. İçinizde peygamber var. Onun sesinden fazla sesinizi de çıkarmayın. Sakın. Buna bazı cemaatler çok güzel uyuyorlar. O kısık sesiyle konuşuyorsa cemaat de kısık sesiyle konuşur. Ona zaten yüksek sesiyle cevap vermezler. Karşısında yüksek sesiyle konuşmazlar. O sesini kısanlar var ya Allah'tan haya edenler o tekva sahipleri işte onlar kurtuluş erenlerin ta kendisi. Asaf suretinde değil. <gülüyor> Biz Kur'an'ı örnek teşkil etmemiz lazım. Kur'an'ı yaşarsak örnek oluruz. Kendimizi taşıyamazsak anlatamayız. Bir kardeşim huzurlu bütün bütün nakırı berbat etti. Ha işte bunların tabi bak böyle. Dedirtini. İtibarını düşürdü insan. Onun için diğerlere gittiğiniz zaman seçkin arkadaşlarla seçkin arkadaşlarla sabır ehliyim. Metalet ehliyim. Her asas sahibi insanların olması daha efendim. 
aç dili konuşulduğu zaman güzel ama aç dili o kadar kalktığını şımarıklığın olması da çok ne kadar kötü. Yani o ne kadar güzelse şımarmakta o kadar kötü. Mesele kar etmek. Mesela biz burada Biz burada bir tebrih yapmaktayız. Sadece kitap yapmanın dışında biz tebrih yap, bir mesaj vermeye çalışmaktayız. Bir elçilik görevi yapmaktayız. Yani kitap şimdi daha nesi belki. Ama asıl mesele <gülüyor> Resulullah Efendimiz'in vermiş olduğu mesajı ihvanı dile duyurmaktır. Onları yani biata çağırdı. Biata çağırmak kitabın arka sayfasını okuyan insana o kitap yeter ya. Gittiğiniz yerde hafta bir sayfa iki sayfa kitap okuyun. Yasaklarda bilmem orada şeyler var. Ee, tarikat ne? Tarikatın alametleri var yani orada her şey her şey her her bir şey laf var o bir sayfa veya arka sayfa veya ön sayfa nasıl kitaba başlamış kitap yazma nereden gelmiş de kitap yazmış orada yazıyor Resulullah Efendimizin kitabı ne mesaj vermek istemiş burada onu onlara duyurmak birisi kitap alsın almasın. Alırsa kendisine sadaka yapmış olur. Kendi payına sadaka yapmış olur. Ama sen vermiş olduğun mesaj böyle vermen lazım. Musa ne der tabi ben bir sayfa okuyup arka sayfa yokur. Veyahut ön sayfa yokursun. Oraya tefekkür eder. Veyahut içinde tarikatın alametleri, tarikatın düştüğü burhanlar. Ve bu gittiği yerlerde tarikatın alametleri. Veyahut ön say- önden bir sayfa okursun. Ve tarikatın alametlerinde, bakın ortada mürşüt yok. Tarikat mürşüttür. Kabe'nin mürşüttür. Kabe'nin mürşütsüz tarikat olmaz. Böyle bir şey yok ya diyor. Kabe'nin mürşüde ihtiyaç var. Ben gittiğiniz doğal dönemlerle hep aynısı. Biz de onlara belki oradan o mesajı veriyoruz. Allah esir gelsin. Ziyana uğrayan uğrayanlardan olursunuz. Onun için bizim gitmemiz doğru olsa zaten biz alır gideriz. <gülüyor> Bizimle rahat konuşamazlar ama sizinle rahat konuşurlar soru sorarlar işte. Bazı şeyleri bir düşünürler. Efendim söylerler. Daha rahat olur. Sizinle böyle açılmanız daha iyi olur tabii. O açtı. Mesela o gün ya da şey gitti. Ali Efendi görüyor diyor ki sizin gelmenizden biz çok rahatsız oluyoruz. Hüsnü Efendi. Bari gelmesin ben bir hani böyle zorla gülmeyin işte hoş geldiniz iyi ki geldiniz. Ama büyük rahatsızlık var diyorlar. Benim sen ne kadar da rahatsız olsan benim vazifem var. Ben bunları, o sen işte adı basında ben bunları ifşatla memurum. Yani şey Ali ne derse desin, öbürü ne derse desin. İsmail Efendi'nin söylediği benim için muhtemelidir. Ben şimdi davet etmiş mi onu davetine icabet etmek de hep bizimden evladır. O gün dediğin gibi ya. Yani. Niye? öbüründen diyor sana ne vardı bu gelip nasihat dinlemek nasihat almak isteyene sen nasihat et <gülüyor> adam denemsiyor nasihat istiyorsa muhabbet istiyorsa işte tamam buldun sen yerini 
Ben bu saçı dışarıda da evde alırım bir arkadaş, doğru oraya girerim, davet ediyoruz beni. Ayrıca bulsun adam, bir gitsin öyle yanına. Bir saniye, demek istediğimi iyi anlayın. Biraz onu zekli alayım bunu. Onu istiyorlar. Onu, onu da çağırdılar, söylediler. Haber vermiş mi onlara gelecek diye? Şimdi aşıklar gelmek istiyorlar. Evet efendim. E, Celal söylemiş efendim. Söyle. Sizden biz haber bekledik efendim. Yani gelip gelmediğinizi söylememiz lazım onlara. Şimdi ee, bir müsait değil. Tamam efendim söyle. Selam söyle. Aleykümselam. davet ettikleri gün efendim kalabalık oluyorlar. Yani orada bir davet oluyor ya. Hmm. Onun için kalabalık oluyorlar. Orada. Evet. Baba gideyim mi? Baba. Biraz daha oturalım. Gideyim mi baba? Biraz daha oturalım. Baba. Gideyim mi baba? Tamam biraz daha oturalım ondan sonra gideriz. Biraz daha oturalım tamam mı? Gideyim mi? Gideyim mi? Efendim. Tamam. 